Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad afdal salatu wa atamu tasallim. Amma ba'd. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم غني تكوريه سهودرغلي انباند سهودرغلي انا رمضان உடைய மாதத்திலே தராவியுடைய தொழுகையும் வீடுகளிலே தொழுது விட்டு இருக்க கூடிய நேரம் எம்முடைய தொடர்ச்சியான இந்த நிகழ்ச்சி நேரம் பிற்படுத்தப்பட்டது பிற்படுத்தப்பட்டு இந்த நேரத்திலே முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது எனவே கண்ணியமானவர்களே ஒரு குறுகிய நேரம் ஒரு அரை மனத்தியாலம் இன்ஷா அல்லா எம்முடைய தொடர் உரையாக இன்று ஒரு புதிய தலைப்பிலே குரான் சம்பந்தமாக குரான் தொடர்பான விடயங்கள் பேசலாம் என்று நினைக்கிறேன் அந்த அடிப்படையிலே இன்று முதல் நாளான இந்த நாள் இந்த தலைப்பின் முதல் நாள் நாம் பேசப்போகும் விடயம் இன்ஷா அல்லாஹ் குர்ஆன் அல்லாஹ்வுடைய ஒரு அற்புதம் கண்ணியமான சகோதரர்களே சகோதரிகளே அல்லாஹ் ரப்பல் ஆமீன் இந்த பூமிக்கு நான்கு வேதங்களை இறக்கினார் தௌராத் இன்ஜீல் ஜபூர் இந்த மூன்று வேதங்கள் அந்தந்த நபிமார்களுடைய வருகை முடிவதோடு அவர்களுடைய முடிவோடு அந்த வேதங்களும் மாற்றப்பட்டுவிட்டன தௌராத் வந்த நேரம் ஜபூர் ஜபூர் வந்த வந்ததன் பின்னால் இஞ்சில் அப்படியாக ஒவ்வொரு வேதமும் மாற்றப்பட்டது கடைசியாக அல்லாவுக்கு மிக விருப்பமான நபி உலக தூதர் சல்லாஹுடைய செல்லும் சொர்க்கத்தின் தலைவர் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் கொடுத்த வேதம் சத்திய வேதம் குர்ஆன் அன்பு நபி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் கொடுத்தது கடைசி வேதம் அல்லாஹுடைய மிக பெரும் குரான் இந்த குரான் ஏனைய மூன்று வேதங்கள் போன்றதல்ல இந்த குரான் என்றும் மாற்றப்படாது இது கயாமத்தினால் வரும் வரைக்கும் யாரெல்லாம் வருவார்களோ அவர்கள் அனைவருக்கும் இதுதான் வேதம் இதுதான் வழிகாட்டி இதை யாரும் மாற்ற முடியாது அல்லாஹுடைய தூதருடைய காலத்திலே குரானுக்கு எதிராக பல சவால்கள் வந்தது ஆனால் அல்லாஹுடைய தூதர் அல்ல முகம் கொடுத்தது அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் அனைத்தையும் முறியடித்தான் சல்லாஹு அலி செல்லம் அவர்களோட தோழர்கள் கரம் கொடுத்து தோழர்கள் அவர்களும் முயற்சி செய்தார்கள் ஆனாலும் அன்பார்ந்தவர்களே அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலி செல்லம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் நேரடியான உதவியை இறக்கி தன்னுடைய குரானை அல்லாஹ் பாதுகாத்து காட்டினான் இது மிக பெரும் முஜிசா என்பதற்கு ஒரே ஒரு வசனம் போதும் கண்ணியமானவர்களே அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் நபியே குரானை இறக்கியது நாம் அதை பாதுகாப்பும் பாதுகாக்கும் பொறுப்பு அது என்னுடைய பொறுப்பு என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் எனவே நான் அன்பார்ந்தவர்களே ஒவ்வொரு நபிமார்களுக்கும் அல்லாஹ் பல முஜிசாக்களை கொடுத்தான் சமூத கூட்டத்துக்கு அனுப்பப்பட்ட சாலி அலி இஸ்லாத்துக்கு அல்லாஹ் ஒட்டகத்தை ஒரு முஜிசாவாக அனுப்பினான் மூசா அலி இஸ்லாம் அவருடைய கரத்தில இருந்த அசா அது அல்லாஹ் முஜிசாவாக கொடுத்தான் முஜிசா என்பது என்ன தெரியுமா அந்த முஜிசா என்பது அல்லாஹுடைய ஒரு தனிப்பட் தனிப்பட்ட சக்தி அது யாருக்கும் நிறைவேற்ற முடியாத விடயம் யாராலும் நடத்த முடியாத விடயம் அது அல்லாஹ் மட்டும் தான் நடத்தான் அதுதான் முஜிசா எப்படி அல்லாஹுடைய குதரத்தையும் வல்லமையையும் சமூகத்துக்கு அறிய வைக்க வேண்டுமோ அதற்காக வேண்டி அல்லாஹ் கொடுத்த உண்டுதான் முஜிசா அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் உடைய செல்லும் அவர்களுக்கு பல முஜிசாக்கள் கொடுத்த ரபுல் ஆலமீன் முஜிசா நிரந்தரமான முஜிசாவாக அல்லாஹ் கொடுத்தது நானும் நீங்களும் கரத்தில் தூக்கி இருக்கும் சத்திய வேதம் குரான் அல்லாஹ் இந்த குரானை பற்றி குரானில் பல இடங்களிலே பேசுகிறான் இது அல்லாஹ் பொறுப்படுத்த வேதம் இது வேறு எந்த வேதத்தையும் நான் பொறுப்படுத்தி இருக்கிறேன் என்று அல்லாஹ் சொல்லவில்லை கண்ணியமானவர்களே அதில் திருத்தமும் நடந்தது 
பல விடயங்கள் நடந்தன காலத்துக்கு ஏற்ப மாற்றப்பட்டது ஆனால் அல்லாஹுடைய வேதம் குரான் பூர்த்தியான வேதம் அல்லாஹுடைய வேதம் குரான் பூர்த்தியான வேதம் இதில் எந்த குறையும் யாராலும் கண்டுபிடிக்கவும் முடியாது எந்த குறையும் அல்லாஹ் வைக்கவும் இல்லை அப்படியான ஒரு பரிசுத்தமான வேதம் தான் அல்லாஹுடைய வேதம் குரான் கண்ணியமான அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் இந்த அல்லாஹுடைய முஜிசாவை பாதுகாப்பதற்கு சாதாரணமான கஷ்டம் அல்லப்பட்டார்கள் அந்த முஜிசா இறக்கு இறங்கும் போது முதல் முதலாவதாக இறங்கியது ஹெராவுடைய குகையிலே அந்த குகைக்கு அந்த நேரம் குகை இருக்கு மலைக்கு ஜபலு நூறு என்ற பேர் இருக்கவில்லை அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலி வசல்லமுடைய நாற்பதாவது வயதிலே அல்லாஹ் ஹெரா குகையிலே இந்த குரானை ஜிபில் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மூலமாக அனுப்பி வைக்கிறான் வந்தார்கள் எக்கராய் ஓதி காட்டினார்கள் கட்டி அணைத்தார்கள் திரும்ப விட்டார்கள் அணைத்தார்கள் விட்டார்கள் ஓதுங்கள் நபியே உங்களுடைய படைத்த ரப்புடைய பேரை கொண்டு அதற்கு பின்னால் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் எக்கரா அபிஸ்மி ரப்பி கல்லதி ஹலக் என்று ஐந்து வசனங்களை ஓதினார்கள் முதல் முதல் இறக்கப்பட்டது குரானுடைய ஐந்து வசனம் சூரத்துல் அலக்குடைய வசனம் அல்லாஹுடைய முஜிசாவை இறக்க ஆரம்பித்து விட்டான் அது இறக்கினான் அல்லாஹ் பெருமதியான ஒரு மனிதர் அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது முஸ்தபா சல்லாஹ் அலி செல்லம் அவர்களுக்கு அதே போல அல்லாஹ் மலைகளிலும் ஒரு மலையை தெரிவு செய்தான் ஹெராவுடைய குகை அமைந்திருக்கும் அந்த ஜபலு நூர் இமாமார்கள் சொல்லுகிறார்கள் அந்த ஜபலு நூர் என்ற மலை அந்த குரான் இறக்கப்படுவதற்கு முன்னாலே அந்த பேரிலே இருக்கவில்லை ஜபல் ஹெரா ஹெராவுடைய மலை என்ற பேர் இருந்தது ஆனால் அன்பார்ந்தவர்களை எப்போது அல்லா அவனுடைய ஒளிமிக்க வேதம் குரானை இறக்கினானோ அன்றில் இருந்து அந்த மலையுடைய பேர் ஜபலு நூர் ஒளிமிக்க மலை என்ற அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் உடைய செல்லம் அவர்களும் சஹாபாக்களும் பாவித்தார்கள் ஒளிமிக்க மலை அது ஏன் காரணம் ஒளிமிக்க வேதம் குரான் இந்த பூமிக்கு ஒளி கொடுப்பதற்கு வந்த முஜிசா குரான் இறங்கினது அந்த மலையிலே அதனால் அந்த மலைக்கும் பேர் ஜபலு நூர் ஒளிமிக்க மலை அன்பார்ந்த கண்ணியமான சகோதரர்களே சகோதரிகளே அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலி சொல்லம் இந்த வேதத்தை பாதுகாப்பதற்கு சாதாரணமான ஒரு தியாகம் அல்ல அல்லாஹ் தன்னுடைய முஜிசா இது நபியே நீங்கள் மிச்சம் தடமாற வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நீங்கள் சிரமம் உங்களை உண்டு சிரமப்படுத்தாதீர்கள் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் சல்லாஹ் அலி சொல்லம் அவங்களை பார்த்து ஏன் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலி சொல்லம் குரானுடைய வசனங்கள் இறக்கப்படக்கூடிய நேரத்திலே வாயை முணுமுணுத்து கொண்டே இருப்பார்கள் அதிகமான நேரம் ஏன் அது மறந்து விடும் என்று பயத்தினாலே சல்லல்லா உடைய செல்லும் அவர்கள் தன்னுடைய வாய்க்குள்ளே எந்த நேரமும் ஓதிக்கொண்டே இருப்பார்கள் அந்த நேரம் தான் அல்லா சொன்னான் நபியே நீங்க இந்த குரான ஓதுற விஷயத்துல நீங்க அவசரப்பாட வானம் நீங்க நான் அசைவா உங்களோட உதட அசைக்காதீங்க நபியே இன்ன அலைனா ஜம் அஹு அந்த குரான் அவங்கட உள்ளகத்துல ஒன்று சேர்க்கிறது என்ற பொறுப்பு எங்கட உங்கட கட்டித்தனம் அல்ல இன்னைக்கு எத்தனையோ ஹாபதுமார் இந்த பூமியிலே வாழுகிறார்கள் எத்தனையோ பேர்கள் அவருடைய கெட்டித்தனம் அல்ல அல்லாஹ் ஒன்று சேர்த்தான் அவனுடைய வேதம் முஜிசா குரானை அவருடைய உள்ளத்திலே அல்லாஹுடைய தூதருடைய உள்ளத்திலே முதல் முதல் அல்லாஹ் ஒன்று சேர்க்கிறான் அல்லாஹ் முதல் முதல் பதிய வைக்கிறான் அல்லாஹ் சொன்னான் இன்ன அலைனா ஜம் அஹு குரானை ஒன்று சேர்ப்பது உங்களுடைய உள்ளத்திலே எம்முடைய பொறுப்பு நபி அதை ஓதி காண்பிப்பதும் என்னுடைய பொறுப்பு யாரை கொண்டு ஹதர் ஜிபுல் அலி இஸ்லாம் அவர்களை கொண்டு அல்லாஹ் குரானை ஓதி காண்பிக்க வைத்தான் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலி சொல்லம் அவர்களை பார்த்து அல்ல இன்னும் சொல்லுகிறான் நபியே அவர் ஓதும் போது நாங்கள் ஓதினால் நீங்களும் பின்தொடர்ந்து ஓதுங்கள் நபியே அதற்கு பின்னால அந்த குரானில என்ன இருக்கிறது என்பதை தெளிவுபடுத்துவதும் எம்முடைய பொறுப்பு அல்லாஹ் வைத்து அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலி செல்லம் அவர்களுக்கு கற்பித்தான் அல்லா அவர்கள் அல்ல முஹல்லிம் கற்பித்தான் இவர்களுடைய கரத்திலே கொடுத்து அனுப்பினான் இதை கொண்டு போய் அவருக்கு கொடுங்கள் அல்லாஹுடைய என்னுடைய தூதருக்கு கொடுங்கள் இதை பற்றி அவருக்கு ஓதி காண்பீங்கள் இப்படித்தான் குரான் என்று ஓதி காண்பித்தார்கள் ஜிபுல் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கண்ணியமான அல்லாஹுடைய நிலடியார்களே அன்பாத சகோதரர்களே அல்லாஹுடைய தூதர் அல்லாஹுடைய அந்த முஜிசாவை பாதுகாப்பதற்கு அவர்கள் அப்படி சிரமம் மேற்கொண்டார்கள் அல்லாஹ் சொன்னான் இது என்னுடைய பொறுப்பு உங்களுடைய உள்ளத்தில் உண்டு சேர்க்கிறது நாங்கள் பாதுகாப்போம் நபியே 
ഇന്നും അല്ലാ ശുലഹരാൻ യുറീദൂന ലിയുതുഫി ഔനൂർ അല്ലാഹി ബി അഫ്വാഹി ഖുർആനുക്ക് അല്ലാ ശുലഹക്കൂടിയ പല പേരുകൾ ഇരിക്കുന്നു എത്തനയോ പേരുകളെ അല്ലാ ഖുർആനിൽ ഖുർആനുക്ക് അതിലെ ഒരു പേരതാൻ നൂർ എന്ന വസനം അല്ലാ ശുലഹരാൻ നൂർ എന്ന വാർത്ത 180 ഒളി 180 ഒളി யாருடைய வீட்டுக்குள்ளே குர்ஆன் ஓதப்படுகிறதோ அந்த வீடு ஒளியாக இருக்கும் ஏன் ஒளிமிக்க வேதத்தை ஓதுகிறார் எந்த ஒரு மனிதர் தன்னுடைய உள்ளத்திலே குர்ஆனை ஒன்று சேர்த்து கொண்டாரோ கொண்டாரோ அவர் ஒளிமிக்க மனிதர் யாருடைய வாகனத்துக்குள்ளே வாகனமும் ஒளிமிக்கதாக இருக்கும் யாருடைய வாழ்க்கையில் குர்ஆன் இருக்குமோ அவருடைய வாழ்க்கை ஒளிமிக்க வாழ்க்கையாக இருக்கும் എന്ത വാലിബനുടെ വാൽക്കയിലെ ഖുറാൻ ഇരിക്കുമോ അന്ത വാലിബനുടെ വാൽക്കൈ ഒളിമിക്ക വാൽക്കയാഹ് ഇരിക്കും ഇതാണ് അല്ലാഹുടെ മുഅജിസ യാരാൽ ഉണ്ടാക്ക മുടിയും ഗണ്യമാനവർകളെ ഇന്ത വേദത്തിനാൽ വരക്കൂടിയ മാത്രം ഒന്ന് രണ്ടല്ല ഇൻഷാ അല്ലാ പിന്നർ നാൾകൾ ഇരിക്കുന്നത് അന്ത നാളികളിലെ ഇന്ത ഖുറാൻ മൂലം മാത്രങ്ങൾ നടന്ത നികൽവുകൾ ഇൻഷാ അല്ലാ സംഭവങ്ങളെ ചൊല്ലി കാട്ടു അല്ലാഹുടെ നലടിയാർകളെ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരികളെ അല്ലാ ശുലഹറാൻ യുറീദുന ലി തുഫിഉ നൂർ അല്ലാ അല്ലാഹുടെ ഒളി അവരെൽ ബി അഫ്വാഹിഹിം തന്നുടെ വായികളിലാലെ ഊതി അണയ്ക്ക പാക്കറാർകൾ വല്ലാഹു മുതിമു നൂരി വല ഉകരിഹൽ കാഫിറുൻ ഇന്ത ഖുർആനെ നിരാഹരിപ്പവരെൽ വെറുത്ത പോദിലും നാം അന്ത ഒളിയെ പൂർത്തിയാക്കി വിട്ടു ഖുർആനെ അല്ലാ ഒളി എന്ന് ശുലഹറാൻ യാരാലും അണയ്ക്ക മുടിയാതെ അല്ലാഹുടെ തൂദരക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ട നേരത്തിലെ അന്ത ഖുർആനുക്ക് എതിരാക എത്തനേ സവാലുകൾ വന്നതി അല്ലാഹുടെ തൂദര അന്ത ഖുർആനെ പാദഹാക്ക് മീർചിയിൽ ഇരിക്കും പോദി തന്നുടെ തോളർകളോട് എവ്വളോ അനിയായം സിത്രവദേ ചെയ്യപ്പെട്ടാർകൾ ഖുർആനെ ഓദും പോദി കൂച്ചലിടുവാർകൾ വൽ ഗൗഫീഹി അന്ത കുറേ കാഫിറുകളെ ചൊല്ലുവാർകൾ നിങ്ങൾ കൂച്ചൽ സത്യമിടുങ്ങൾ അധികമാക സത്യമിടുങ്ങൾ നദർ ഇബ്നു ഹാരിദ് ചൊല്ലക്കൂടിയ കാഫിർ അധികമാക ഖുർആനുക്ക് എതിരാക ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരുവൻ ാലേക്കാലമല്ല இன்று நேற்றல்ல அன்றில் இருந்து இன்று வரைக்கும் குர்ஆனுக்கு எதிராக சவால்கள் வரவில்லையா ஹலால் ஹராத்துக்கு சவால் வரவில்லையா ஹிஜாபுக்கு சவால் வரவில்லையா எத்தனை விடயங்களுக்கு சவால்கள் வந்தது குர்ஆன் யாராலும் அழிக்க முடியாது குர்ஆனுடைய சட்டத்தை யார் அவமதித்தாலும் நிச்சயமாக இந்த உலகத்தில் அவர்கள் தலையிலிருந்து வாழ முடியாது அப்படி தான் வாழ்வார்கள் வாழ்ந்தாலும் கடைசி நேரம் அல்லாஹ் நிச்சயமாக இந்த குர்ஆனுக்கு அவர்கள் செய்த அநீதி ുംവർക്ക് <laughs> இந்த குர்ஆனுக்கு முன்னாலும் பின்னாலும் எந்த ஒரு பாத்திலும் வர முடியாது குர்ஆனை மடக்குவதற்கு குர்ஆனை அழிப்பதற்கு எத்தனை பாத்திலுகள் வந்தாலும் ஹராத்தை யாரால் அழிக்க முடியும் ஹலாலை யாரால் அழிக்க முடியும் நல் அதில் குர்ஆனில் சொல்லப்பட்ட சட்டங்களை யாரால் அழிக்க அழிக்க முடியும் அன்பார்ந்தவர்களே எத்தனையோ பேர்கள் குர்ஆனுடைய சில சட்டங்களை தன்னுடைய மனு இஷ்ட பிரகாரம் அவர்கள் கொண்டு தன்னுடைய ஒரு ാഭത്തിക്കാക വേണ്ടി എടുത്ത് പേരുകൾ എത്രയോ പ്രചാരം ചെയ്താർകൾ അല്ല മുഖവരികയെ ഇല്ലാമലാക്കിറാൻ ഏൻ മനിതനുടെ വാർത്തയാക ഇരുന്നാൽ പരവായില്ല ഈ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ പോയി കലക്കാത വാർത്തെ ഒളിമിക്ക വാർത്തെ അല്ലാഹുടെ ഗനിയമാന സഹോദരങ്ങളെ എനവേദാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇത് എന്തലവുക്ക് മികപ്പെരുമർ മുഅജിസ ഇതർക്ക് മുൻ பின்னாலும் எந்தொரு பாத்திலும் வர முடியாது அந்தல الله பாதுகாத்து வச்சிருக்கிறார் அல்லாஹ் இன்னும் சில கேள்விகள் கேட்கிறார் அம் யகூலு தரா அவர்கள் அல்லாஹ்வின் மீது பழி சுமக்கிறார்களா அல்லாஹ் போய் சொல்கிறான் இது ஒரு இட்டு கட்டப்பட்ட கதை என்றெல்லாம் சொல்கிறார்களா நபியே அவர்களை பா சொல்லுங்கள் குல் ஃது பி அஷரி சுவரி மிம் மிதலி இது போல 10 சூராக்கள் வேணும் என்றால் எடுத்து கொண்டு வாங்க பார்க்கலாம் 10 சூராக்கள் 
நூத்தி பதினாலு தேவல்ல பத்து சூறாக்கள் எடுத்துக்கொண்டு வர சொல்லுங்க நபியே அவர்களால் முடியுமா என்று பார்க்கட்டும் முடியாது அது மாதிரி அவர்களால் கொண்டு வர முடியாது பார்த்து அல்ல இன்னும் சொன்ன நபியே பிரயோகிக்க முடியாது இது போன்ற வசனங்கள் சொல்ல முடியாது வார்த்தை அழகை பாருங்கள் குரானிலே எந்த அளவுக்கு அழகான முறையிலே அல்ல சொல்லுகிறான் சமீபத்திலே கூட ஒரு அதாவது டேலண்ட் என்ற ஒரு நிகழ்ச்சியிலே அது அந்நிய மக்கள் நடத்தக்கூடிய நிகழ்ச்சியில் இந்தோனேஷியா அல்லது மலேசியாவை சேர்ந்த ஒரு சகோதரர் அங்கே போய் குரானே ஓதுகிறார் நான் நினைக்கிறேன் சூரத்து ரஹ்மான் என்று நினைக்கிறேன் ஓதுகிறார் அழகான தொழிலே ஓதுகிறார் அழகான துணியிலே ஓதுகிறார் சுபகானல்லா அந்த முழு மேடையும் மௌனமாக இருந்தார்கள் அதிக மாணவர்கள் அங்கே இருந்தவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் இருந்தார்கள் அதிக அவர்கள் அனைவரும் அழுத காட்சியை பார்த்தோம் அனைவரும் அழுத காட்சி பேஸ்புக் மூலமாக பரவிய ஒரு செய்தி அது ஏன் காரணம் கண்ணியமானவர்களை அல்லாஹுவை பயப்படக்கூடியவர்களுடைய அந்த உடம் உடல் நடுங்கு அவருடைய உள்ளங்கள் நடுங்கும் கண்ணியமானவர் மெயில் மெயில் சிலி சிலிக்கும் அவர்களுக்கு அந்த வார்த்தையை கேட்கும் போது அவ்வளவு ஒரு அற்புதமான வார்த்தை அல்லாஹுடைய வார்த்தை அந்த மக்கள் அந்நிய மக்களாக இருந்தாலும் அல்ல எப்படியான ஒரு மாற்றத்தை உள்ளத்தில் உண்டாக்கிறான் ஏன் சாந்தமான வேதம் அல்லாஹுடைய வேதம் குரான் அவ்வளவு மனிதனுடைய சிந்தனையை திருப்பக்கூடியது நேர்வழி படுத்தக்கூடிய வேதம் அல்லாஹுடைய வேதம் குரான் கண்ணியமானவர்களே அல்லா குறைசி காதலிகளுக்கு ஒரு சவாலாக சொன்னான் பத்து சூறா தேவையில்லை ஒரு சூறா ஒரு சூறாவும் தேவையில்லை நபியே இதுதான் உண்மை நிலை மனிதர்கள் அனைவர்கள் உண்டு சேர்ந்தோம் இந்த குரானை போன்ற ஒன்றை கொண்டு வர முயலட்டும் பார்க்க அவர்களால் ஏறும் என்றால் கொண்டு வர சொல்லுங்கள் நபி அவர்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்தாலும் அல்லாவுடைய சேலஞ்ச் இது முழு உலகம் ஒன்று சேர்ந்தாலும் முழு உலகத்தில் இருக்கும் குரானை மறுப்பவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு குரானை தயாரிக்கட்டும் பார்க்க முடியவே முடியாது ஏன் இது அல்லாஹுடைய சவால் அல்லாஹுடைய சவால் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் அவர்கள் இது போன்ற ஒரு குரானை அவர்களால் கொண்டு வரவே முடியாது நபி சுபான் அல்லா அவ்வளவு ஒரு பெருமதியான ஒரு முஜிசாவாகத்தான் அல்லா எம்முடைய கரங்களுக்கு குரானை தந்திருக்கிறான் அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே அந்த குரானை பற்றி அல்ல எப்படி சொல்லுகிறான் அலிஃப்லாமின் ஆரம்பமாகவே அல்ல சொல்லிவிட்டான் இரண்டாவது அத்தியாயம் குரானுடைய கிதாபுல் ஆரைபி இந்த குரான் இருக்கிறதே இதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது அதுக்கு அங்கால ஒரு பேச்சு இல்லை எந்த சந்தேகமே கிடையாது ஹுதல்லில் முத்தக்கீன் அல்லாஹை பயப்படக்கூடியவர்களுக்கு நேர் வழிகாட்ட சும்மா உள்ளவனுக்கு நேர் வழிகாட்டாது சும்மா உள்ள ஜுஜிப்பி அதுக்கு தேவைக்காக எடுத்து ஓதுறவன் அவங்களுக்கு எல்லாம் நேர் வழிகாட்டாது ஹுதல்லில் முத்தக்கீன் அல்லாஹுவை பயந்து அல்லாஹுடைய வேதம் குரான் இது அல்லாஹுடைய முஜிசா என்ற அந்த அச்சத்தோடு யார் எடுத்து ஓதுகிறார்களோ அவர்களுக்கு அது நேர் வழிகாட்டும் குரான் எந்த சந்தேகமுமே கிடையாது அல்லாஹ் குரான் இதை கேட்கிற விஷயம் தான் அப்படிப்பட்ட என்னுடைய பூட்டு போடப்பட்டா இருக்கிறது ஏன் சிந்திக்க மாட்டீர்கள் என்னுடைய எத்தனையோ பேர் ஒவ்வொரு நாளும் சிலர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அவர்களுக்கு பத்திரிகை பார்க்க வேண்டும் பார்க்கட்டும் பரவாயில்லை நாட்டு நிலைமை அறிவதற்கு உலகத்துடைய நிலைமை அறிவதற்கு ஆக வேண்டிய பத்திரிகை பார்க்கிறார்கள் சிலர்களுக்கு கதை புத்தகம் வாசிக்காமல் இருக்க முடியாது இன்னும் சிலர்களுக்கு வேறு வேறு அமைப்பிலே சஞ்சிகைகள் வாசிக்க வேண்டும் அப்படியான சிலர்கள் குரான் சஞ்சிகை வாசிப்பதற்கு அல்லாவுடைய பொருத்தம் அவசியம் கிடையாது நாட்டு நடப்பை அறிவதற்காக வேண்டி நீங்கள் பத்திரிகை பார்க்கிறீர்கள் இதற்கு அல்லாவுடைய பொருத்தம் தேவையில்லை ஆனால் அல்லாவுடைய வேதம் குரானை நீங்கள் உதவோடு கையிலே தூக்குவதற்கு கண்ணியமானவர்கள் அல்லாவுடைய பொருத்தம் வேண்டும் குரானை தூக்கி ஓதுவதற்கு உள்ளத்திலே ஆசை வரவில்லை என்றால் அர்த்தம் என்ன தெரியுமா அல்லாவுடைய கபூலியத் அல்லாவுடைய பொருத்தம் கிடைக்கவில்லை என்றுதான் அர்த்தம் ஏன் அல்லாஹ் பொருந்தியவர்களுக்கு மட்டும்தான் குரானை தூக்க முடியும் 
அல்லாஹ் பொருந்திக் கொண்டவர்களுக்கு மட்டும் தான் குரானை ஓத முடியும் குரான் மீது அன்பு வரும் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலி சொல்லும் ஓரிரு ஹதீசா சொன்னார்கள் குரானுடைய மகிமையை பற்றி குரானுடைய நன்மைகளை பற்றி இன்ஷா அல்லா பின்னால் அது சம்பந்தமாக பார்ப்போம் கண்ணியமான சகோதரர்களே சகோதரிகளே அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி இன்னும் சொல்லுகிறான் அவனுடைய குரானுடைய பரிசுத்த தன்மையை பற்றி எந்த அளவுக்கு என்றால் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் உலகத்திலே எத்தனையோ விடயங்கள் மனிதன் அறிய வேண்டிய விஷயம் இருக்கு நாம் சொல்லுகிறோம் தைரியமாக நீ எதை பற்றி அறிவதாக இருந்தாலும் குரானை திறந்துவார் உனக்கு எந்த பிரச்சனை இருக்கிறது உளவியல் பிரச்சனையா பொருளாதார பிரச்சனையா சமூக பிரச்சனையா குடும்ப பிரச்சனையா அரசியல் பிரச்சனை எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் உன்னுடைய பிரச்சனைக்கு தீர்வு அல்லாஹ் அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டான் நாம் எதையும் விடவில்லை எல்லாமே இருக்கிறது குரானிலே எதையும் விடவில்லை எல்லாமே நாம் எழுதி வைத்திருக்கிறோம் எல்லாமே நாம் பதித்து வைத்திருக்கிறோம் இன்னும் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் அவருடைய மொழிசா எந்த அளவுக்கு அல்லாஹுடைய சவால் என்று பாருங்கள் சனுரீகிம் ஆயாச்சினா எம்முடைய அத்தாட்சிகளை நாம் வெளிப்படுத்துவோம் அல்லாஹுடைய அத்த மிக பெரும் அத்தாட்சி குரான் கண்ணியமானவர்களே எம்முடைய அத்தாட்சிகளை வெளிப்படுத்துவோம் சனுரீகிம் ஆயாச்சின் உங்களிலும் முழு உலகத்திலும் பூமியின் நாளா திசைகளிலும் நாம் எம்முடைய ஆயத்துகள் அத்தாட்சிகளை வெளிப்படுத்துவோம் இதுவரைக்கும் குரான் தான் சத்தியமான வேதம் என்பதை அவர்கள் புரியும் வரைக்கும் நாம் வெளிப்படுத்திக் கொண்டே இருப்போம் சுபகான் அல்லா குரானுடைய எத்தனை மொழிசாக்களை குரானுடைய எத்தனை புனிதத்துவங்களை இன்று விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் குரானை அன்னை குரானுடைய சில வசனங்கள் இன்று எந்த அளவுக்கு என்றால் வல்லரசாக இருந்தது குரானுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்த அந்த அமெரிக்கா கூட இன்றி அந்த அமெரிக்காவுடைய நீதிமன்றத்திலே அமெரிக்காவுடைய அந்த பாராளுமன்றத்திலே கண்ணியமானவர்களை குரான் ஓதி ஆரம்பிக்கப்படுகிறது என்றால் இது யார் உண்டாக்கிய மாற்றம் அல்லாஹ் உண்டாக்கிய மாற்றம் ஏன் அல்லாஹுடைய அத்தாட்சிகளை பூமியின் நாள அப்புறத்திலும் வெளியாக்குவான் அல்லா பல விஞ்ஞானிகளுக்கு அல்லா வெளியாக்கி விட்டான் எத்தனையோ ரீசர்ச்சர்ஸுக்கு வெளியாக்கி விட்டான் எத்தனையோ தேடுகிறார்கள் ஒவ்வொரு செய்திகள் தேடுகிறார்கள் பத்திரை ஆசிரியர்கள் தேடுகிறார்கள் என்ன தீர்வு என்று தேடுகிறார்கள் நோய்கள் வரும் போது இந்த நோய்க்கு என்ன தீர்வு என்று தேடுகிறார்கள் குரானில் இல்லாத தீர்வு எங்க இருக்கிறது கண்ணியமானவர்களே அல்லாஹ் எல்லாவற்றுக்கும் தீர்வை வைத்திருக்கிறான் குரானிலே அன்பாதவர்களே எனவே தான் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் நான் பூமி நாளா புறத்திலும் நான் என்னுடைய அத்தாட்சிகளை வெளியாக்குவேன் இதுவரைக்கும் குரான் தான் உண்மையானது சத்தியமானது என்பதை அனைவரும் அறியும் வரைக்கும் இன்ஷா அல்லாஹ் அறியத்தான் போகிறார்கள் குரான் தான் சத்திய வேதம் என்பதை சந்தேகமே கிடையாது அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே கண்ணியமான சகோதரர்களே சகோதரிகளே அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் குரானை பற்றி பேசப் போகிறான் என்னுடைய வேதம் குரான் எப்படிப்பட்டது உங்களிடத்திலே வந்திருக்கிறதே குரான் அது எப்படிப்பட்டது என்று நீங்கள் அறிய வேண்டும் என்பதற்கு அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் கதிஜாக்கும் புர்ஹானும் ரபிக்கும் இலைக்கும் நூறம் முபீனா மனிதர்களே கதிஜாக்கும் புர்ஹானும் ரபிக்கும் உங்களுடைய ரப்பிடம் இருந்து உங்களுக்கு ஆதாரம் வந்திருக்கிறது சுபான் அல்லா ஆதாரம் குரான் உங்களுடைய ரப்பிடம் இருந்து உங்களுக்கு ஆதாரம் வந்திருக்கிறது எனக்கும் உங்களுக்கும் ஆதாரம் குரான் நாம் கபருலே கபருலே வைக்கப்பட போகிறோம் அங்கே கேள்வி கணக்கு கேட்கப்பட போகிறது ஒமன் இமாமுக்கு உன்னுடைய இமாம் யார் அந்த நேரம் ஆதாரமாக வரப்போகிறது குரான் குரானை ஓதினால் கபரி நாளா புறத்தில் இருந்து வரும் வேதனை தண்டனைகளும் சோதனைகளும் அந்த குரான் கண்ணியமானவர்களை அட்டாக் பண்ணும் அது தடுக்கும் என்று சொன்னார்கள் சொல்லலாம் தடுக்கும் அது குரான் நாளை மறுமையுடைய நாளையிலே எமக்காக வேண்டி எனக்கும் உங்களுக்கும் அந்த குரான் ஓதிய ஒவ்வொருவருக்கும் குரான் நாளை மறுமையுடைய நாளையிலே சிபாரிசு செய்யும் என்று அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லா சொன்னார்கள் சாதாரணமான வேதமா அதற்கு தான் கண்ணியமானவர்களே மரணத்துக்கு முன்னாலே எமக்கு ஒரு ஆதாரமாக நான் ஒரு முஸ்லிம் நான் ஒரு ஈமான்தாரி என்பதற்கு ஆதாரமாக அல்லாஹுடைய முஜிசா குரானை கையில எடுங்கள் வாழ்க்கையில உண்டாக்குங்கள் குரானை கதிஜாக்கும் புரஹானும் நூறன் முபீனா 
அல்லா தெளிவான ஒளியாக குரானை இறக்கி வைத்திருக்கிறான் தெளிவான ஒளி ஒளியிலும் பல வகை இருக்கிறது சில ஒளிகள் புடவையை மூடினால் மறைந்து விடும் சில ஒளிகள் கைய கையால் மறைக்க முடியும் ஆனால் குரான் முழு உலக மக்களும் ஒன்று சேர்ந்து குரானை திரை போட பார்த்தாலும் மறைக்க முடியாது ஏன் காரணம் கண்ணியமானவர்களே குரான் என்பது கண்ணுக்கு புலம்பக்கூடிய ஒரு ஒளி அல்ல இது மறைமுகமான ஒளி முக்மிங்களுடைய உள்ளத்தில் அதன் பக்கம் ஆசை உள்ளவருடைய உள்ளத்திலே ஜொலிக்கக்கூடிய ஒளி அது குரான் அன்பா அந்த சகோதரர்களை சகோதரிகளை எனவே தான் ஒளிமிக்க வேதம் குரான் நூறு அலா நூர் அல்ல சின்னம் சொல்லுகிறான் அல்ல அடிக்கடி சொல்லுகிறான் இது ஒளி இது ஒளி ஒளிமிக்க வேதம் இது நூறு அலா நூறு குரான் ஒளிக்கு மேல் ஒளி அதை விட ஒளி கிடையாது இன்றைக்கு எல்லாமே இருட்டு போய் இருக்குது வாழ்க்கையே இருட்டு வியாபாரம் இருட்டு நாடே இருண்டு ஊர்கள் இருண்டு என் குரானை கைவிட்ட சமூகம் இருட்டிலே தான் வாழ்வார்கள் குரானை கைவிட்ட மனிதன் இருட்டில் தான் வாழ்வான் அவன் அவனுடைய வாழ்க்கையில் வெளிச்சம் இருக்காது குரானை கைவிட்ட பெண் என்ன கோடீஸ்வரியாக இருந்தாலும் ஆண் கோடீஸ்வரனாக இருந்தாலும் வாழ்க்கையில் ஒளி கிடைக்காது பணத்தை கொண்டு ஒளி உண்டாகிவிடுமா சொத்தை ஆட்சி அதிகாரங்களை கொண்டு ஒளி உண்டாகிவிடுமா நிச்சயமாக இல்லை சகோதரர்களே இவைகள் அனைத்தும் சரியான விதத்தில் பயன்படுத்தவில்லை என்றால் இருட்டாகத்தான் மாறுமே தவிர ஒளியாக மாற முடியாது ஆனால் சொத்து இல்லை என்றாலும் பரவாயில்லை பட்டம் பதவிகள் இல்லை என்றாலும் பரவாயில்லை குரான் இல்லை இவனை விட அனாதை நாளை மறுமையில் யாரும் இருக்க முடியாது ஏன் யாருமே இல்லை அவனுக்கு உதவியாளர்கள் சிபாரிசுக்கு யாரும் இல்லை என்றால் இன்று ஒரு தேவைக்காக வேண்டி ஒருவரை சிபாரிசுக்காக வேண்டி தேவை இருக்கிறது சிபாரிசு செய்வதற்கு ஒருவர் தேவை ஒருவர் சாட்சிக்கு தேவை அந்த நேரத்திலே எனக்கு நான் என்னை உதவி உதாரணமாக வைக்கிறேன் சாட்சியாளர்களாக பலர்களை கூப்பிடுகிறேன் ஒருவர் கூட வரவில்லை என்றால் அந்த நேரம் நான் உணர்வேன் என்னுடைய உள்ளத்துக்கு என்னுடைய என்னுடைய மனதாலே நான் நினைக்கக்கூடிய விடயம் என்ன தெரியுமா நான் ஒரு அனாதையாக இருக்கிறேனே எனக்கு இந்த நேரம் கை கொடுக்கிறதுக்கு யாருமே இல்லையே என்ற ஒரு கவலை ஒரு வேதனை வருமா இல்லையா அன்பாந்தவர்களே இது உலகம் இந்த உலகத்திலே தேவையான சாட்சியாளர்கள் மனிதர்கள் நாளை மனி மறுமையிலே மனிதர்கள் தேவை கிடையாது நாம் தூக்கிய குரான் எமக்கு சாட்சியாக வர வேண்டுமா வாழ்க்கையிலே குரானை உண்டாக்கினால் நிச்சயமாக அல்ல நாளை மறுமையிலே அமலி துமலியான அந்த மகசருடைய மைதானத்திலே குரானை கொண்டு வருவான் எமக்கு முன்னால் சாட்சியாளர்களாக குரான் வந்து யா அல்லா இவன் இரவுடைய காலங்களில் என்னை ஓதினான் யா அல்லா என்று சொல்லும் தொழுகையிலே ஓதினான் யா அல்லா தஹஜத்திலே ஓதினான் யா அல்லா கயாமு லெயிலே ஓதினான் யா அல்லா என்று குரான் சொல்ல போகிறது ஒவ்வொரு நாள் வஜ்ருடைய தொழுகைக்கு பின்னாலும் ஓதினான் யா அல்லா என்று சொல்லும் அந்த நேரம் புரியவும் சகோதரர்களே இன்னும் இந்த குரானை நான் உலகத்தில் அதிகம் ஓதிருக்க கூடாதா அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களை எனவேதான் அல்லாஹுடைய மொஜிசாவான குரானை இந்த உம்மத்திற்கு அல்லா கொடுத்திருக்கிறார் நாம் மிக பெரும் பாக்கியசாலிகள் அதுவும் அந்த குரான் இறக்கப்பட்ட ரமதானுடைய மாதத்தில் தான் நாம் இருக்கிறோம் என்பது இன்னும் ஒரு பாக்கியம் அன்பா அந்த சகோதரர்களே அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் பல வசனங்களிலே அந்த குரானுடைய மகிமையை பற்றி அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் இந்த அல்லாஹுடைய வேதம் இருக்கிறதே இதற்கு அல்லாஹ் பல பெயர்கள் ஒன்றி அல்லாஹ் நூறு என்று சொல்லுகிறான் அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய இந்த பெயர்கள் ஒவ்வொன்று உள்ள உள்ளாலும் அந்த ஒவ்வொரு பெயருக்கு உள்ளாலும் பல அர்த்தங்களை அல்லாஹ் வைத்திருக்கிறான் அதற்கு ஒவ்வொன்றுக்கு சம்பவம் பல சம்பவம் சொல்லலாம் பல சம்பவங்கள் சொல்ல முடியும் குரானை அல்லா ஒரு வசனத்திலே குரானுடைய பேர்களை அடுக்கிக் கொண்டு போகிறான் எப்படி சொல்லுகிறான் உங்களிடம் ஒரு உபதேசம் வந்திருக்கிறது குரானுக்கு அல்லா சொன்ன பேர் உபதேசம் உபதேசம் இன்றைக்கு உலகத்தில் நாங்கள் தேடுறது உபதேசம் செய்யக்கூடியவர்கள் வியாபாரியாக இருந்தாலும் நான் நஷ்டப்படாமல் எப்படி வியாபாரம் செய்கிறது என்றத கேட்கறதுக்கு ஒரு உபதேசம் செய்யக்கூடிய ஒரு தேவை ஒரு அட்வைசர் தேவை இன்றைக்கு பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எடுத்து பாருங்க அங்கெல்லாம் விசேஷமாக பெரிய ஒரு சம்பளம் கொடுத்து ஒரு அட்வைசர் வச்சுருப்பாங்க ஏன் அவர் தான் அங்கே உள்ள ஸ்டாஃப்மார் எல்லாருக்கும் அட்வைஸ் பண்ணுறவர் ஒரு அட்வைசர் தேவை படிக்கிற மாணவருக்கு ஒரு லெக்சர் தேவை ஒரு லெக்சர் தேவை அந்த இடத்துல அவரை கைட் பண்றாரு ஒரு லெக்சர் 
ஒரு சமூகத்தை வழிநடத்த ஒரு இமாம் தேவை அந்த இடத்தில் அவர் கைட் பண்றார் முழு உலகத்தையுமே வழி நடத்துவதற்கு அல்ல அறிமுகப்படுத்திய ஒரு கைடு ஒரு லெக்சர் அதுதான் கண்ணியமான சகோதரர்களே சகோதரர்களே அல்லாஹுடைய வேதம் குரான் அதுதான் அல்லாஹுடைய வேதம் குரான் அல்ல என்ன சொல்லுகிறான் அல்லாஹுடம் இருந்து உங்களிடம் ஒரு உபதேசம் வந்திருக்கிறது இன்னும் ஒரு பேர் சொல்லுகிறான் அல்ல ஷிஃபா உன் அது ஒரு நிவாரணம் உள்ளத்துக்கு நிவாரணம் உடம்புல எத்தனை நோயோ இருக்கலாம் உள்ளத்திலே உள்ள நோய்க்கு மருந்து யாராலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது யாரால் முடியும் உளவியர்களால் முடியுமா ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்டால முடியுமா இல்லை கண்ணியமானவர்களே அவர்களால் நோயை கண்டுபிடிக்க முடியும் வெளிரங்கமான நோய்களைத்தான் ஆனால் இன்று எத்தனையோ பேர்கள் உள்ளத்தில் நோயோடு வாழ்கிறார்கள் உங்களுக்கு என்ன நோய் சொன்னா எனக்கு சுகர் பிரஷர் எதுவுமே கிடையாது எந்த ஒரு நோயுமே இல்லை நான் நல்லா தான் இருக்கிறேன் இவர் சொல்லுகிறார் வெளிரங்கமான அவருடைய நோயை பேசுகிறார் வெளிரங்கமான நோய் இதை விட ஒரு பயங்கரமான நோய் இருக்கிறது அந்த நோய் உண்டாகும் இடம் எது தெரியுமா அதுதான் கண்ணியமானவர்களே உடைய உள்ளம் இன்று எத்தனையோ பேர்கள் உள்ளத்திலே நோயோடு வாழ்கிறார்கள் உள்ளத்திலே நயவஞ்சகம் உள்ளத்திலே பொறாமை உள்ளத்திலே குரோதம் அடுத்தவன் முன்னேறக்கூடாது என்ற ஒரு பொறாமை உள்ளத்திலே அகங்காரம் உள்ளத்திலே பெருமை அடுத்தவனுக்கு எதிரான சூழ்ச்சி அடுத்தவனுக்கு எதிரான சதிகள் இப்படியான உள்ளம் நோயுள்ள உள்ளம் இதற்கு யாரால் மருந்து கொடுக்க முடியும் யாரால் முடியும் கண்ணியமானவர்களே அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அலி செல்லம் கேட்ட துவா என்ன அல்லாஹும் அதுவும் சாதாரணமான நேரம் கேட்கல கண்ணியமானவர்களே தஹஜத்துடைய தொழுகையிலே சுஜூதிலே அல்லாஹுடைய தூதர் அழுது அழுது கேட்ட துவா அல்லாஹும் உள்ளத்தை தருவாயாக இந்த உள்ளத்தை நீதான் சுத்தப்படுத்த வேண்டும் யாரா ஏன் இந்த உள்ளத்துடைய நோயை நீக்குவதற்கு அல்லாஹுவால் தவிர வேறு யாராலும் முடியாது அல்லாஹுடைய வார்த்தையால் தவிர வேறு யாராலும் முடியாது அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே சகோதரர்களே அல்லாஹுக்கு மட்டும்தான் முடியும் அந்த நோயில அந்த உள்ளத்தில் இருக்கும் நோயை நீக்குவதற்கு வேறு யாருக்கும் சக்தி கிடையாது அல்லாஹுடைய வேதம் அல்லாஹுடைய வார்த்தையால் முடியும் என்னுடைய உள்ளத்தில இருக்கும் நோய்க்கு நிவாரணம் கொடுப்பதற்கு நயவஞ்சகமா நிவாரணம் குரானில இருக்கிறது பொறாமையா பெருமையா நயவ அவை அனைத்துக்கும் மருந்தை குரானில வைத்திருக்கிறான் அதுதான் அல்லா சொல்கிறான் உள்ளத்தில இருக்கும் நோய்களுக்கு மருந்து அல்லாவுடைய வேதம் குரான் இரண்டாவது பேர் ஷிஃபா முதலாவது மௌலா அதற்கு முன்னால் அந்நூர் ஒளி இரண்டாவது மௌலா மூன்றாவது ஷிஃபா என்று அல்லா சொல்லுகிறான் வகுதா அது நேர் வழி காட்டி இன்ஷால்லா இவைகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் சம்பவம் இருக்கிறது பின்னால் வரக்கூடிய நாளைகளிலே நாம் பார்க்க போகிறோம் ஹுதா என்பதை பற்றி மௌலா என்பதை பற்றி இன்ஷா அல்லா அல்லா குரானிலே சொல்லுகிறான் வழிகாட்டி யாரையும் வழி தவறு வைக்காது நம்பிக்கையோடு குரானை தூக்குகிறார்களா நேர் வழியிலே போய்விடுவார்கள் நயவஞ்சகன் தூக்குகிறானா சந்தேக கண்ணோடு தூக்குகிறானா ஒரு நேரம் அல்ல அவனுடைய உள்ளத்தின் ஒரு தரத்தை வைத்து ஹிதாயத்தை கொடுப்பான் அல்லது வழிகேட்டுக்கு மேல் வழிகேட்டை உண்டாக்கி ஒதுக்கியே விடுவான் இஸ்லாத்துக்குள்ளே உள்ள பலர்கள் நாஸ்திக கொள்கையோடு இன்றைக்கு வாழுகிறார்கள் குரானை மறுத்து வாழுகிறார்கள் குரானுடைய சிந்தனை இல்லாமல் வாழுகிறார்கள் குரானுடைய வார்த்தைகளுக்கு எதிராக பேசுகிறார்கள் குரானுடைய வார்த்தைகளுக்கு எதிராக பேசுகிறார்கள் இவர்கள் யார் அல்லாஹுவால் ஒதுக்கப்பட்டவர்கள்ாவோடிவார்கள்ாவோடிவார்கள்ாவோடிவார்கள்ாவோடிவார்கள்ாவோடிவார்கள்ாவோடிவார்கள்ாவோடிவார
அல்லாஹ்வுடைய இந்த வார்த்தையோடு என்ன தெந்த அளவுக்கு நாம் தொடர்பு வைத்திருக்கிறோம் தொடர்பு தூரமானதனால் உள்ளத்தில் நோய் தொடர்பு தூரமானதனால் ஹிதாயத் என்ற நேர்வழி விட்டும் தூரமாகி விட்டோம் தொடர்பு தூரமாகியதனால் உள்ளத்திலே நோய் தொடர்பு தூரமாகியதனால் ஒளி மங்கிவிட்டது இருட்டாக வாழ்கிறோம் வாழ்க்கையிலே இருட்டு தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டதனால் தொடர்பை தூரமாக்கியதனால் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே சகோதரிகளே அல்லாஹ் கடைசியாக சொன்ன அருளை விட்டுமே தூரமாகி விட்டோம் எனவே தான் அன்பார்ந்தவர்களே நாம் ஒவ்வொருவரும் அல்லாஹுடைய அருளுக்காக அல்லாஹுடைய அன்புக்காக வேண்டி அவருடைய குரானின் பக்கம் திரும்ப வேண்டும் குரான் என்பதை அல்லாஹுடைய முஜிசா ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த குரானுடைய வாழ்க்கை வாழ்க்கை இல்லை என்றால் ஒளி கிடைக்காது நிவாரணம் கிடைக்காது நேர்வழி கிடைக்காது அதே போல் அல்லாஹுடைய அருளும் கிடைக்க மாட்டாது எனவே தான் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே இன்ஷா அல்லாஹ் வரக்கூடிய நாளைகளில் இன்ஷா அல்லாஹ் நாளை நாளை மரணம் அப்படியாக தொடர்ச்சியாக வரக்கூடிய நாளைகளில் இது சம்பந்தமான ஒவ்வொரு விடயங்களும் நாம் பேசவிருக்கிறோம் இன்று நாம் புரிய வேண்டிய விடயம் அல்லாஹ்வுடைய முஜிசா முஜிசது காலிதது தைமா நிரந்தரமான என்றுமே நிலையாக இருக்கக்கூடிய அல்லாஹ்வுடைய மிகப்பெரும் முஜிசா சத்திய வேதம் குர்ஆன் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் குரானை எம்முடைய உள்ளத்துக்கு அன்பானதாக ஆசை உள்ளதாக ஆக்கி தந்து அல்லா எம் அனைவரையும் குரானுடையவர்களாக ஏற்றுக்கொண்டு குரானுடையவர்களால் கபுல் செஞ்சு இந்த உலகத்திலே குரானுடைய போதனை அடிப்படையில் வாழக்கூடியவர்களாகும் குரான் அல்லாஹுடைய முஜிசா என்ற கண்ணியத்தோடும் குரானை பார்க்கக்கூடியவர்களாகவும் மதிக்கக்கூடியவர்களாகவும் எம் அனைவரையும் அல்லாஹ் சேர்த்தருவானாக இன்ஷா அல்லாஹ் நாளை இதை தொடர் தலைப்பாக இன்ஷா அல்லாஹ் சில விடயங்கள் பார்ப்போம் வல்லவன் அல்லா எம் அனைவரையும் பொருந்திக் கொள்வானாக ஆமின் ஆமின் யார் அபல் ஆலமீன் அனில் அஹமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ